Hi, hi, and welcome, welcome back to About Craft. So, para po sa video natin today, itatry ko lang naman ma-achieve yung glass skin effect dito sa mukhang to. Just ko po, good luck. Kung hindi pa po kayo familiar dito sa glass skin na effect sa mukha, magpa-flash ako ng pictures right now. Ayan, ganyan yung glass skin guys, yung hindi makataong kakinisan, ganon. Pero feeling ko naman kaya nating ma-achieve ito sa pamamagitan at sa tulong nga ng makeup. Alam nyo naman sa makeup, everything is possible. Kaya samahan nyo ako today sa pagkukunwaring makines, kagaya ng pagkukunwari kong okay na yung puso ko. Feeling ko kasi yung glass skin is all about having and emphasizing a healthy base or a healthy skin. So dito, hina-highlight mo na meron kang poreless, supple, and moisturized face. So with that being said, dapat lang talaga na mag-start tayo with skincare. So as you can see guys, medyo basa pa po yung aking buhok. Kasi kakagaling ko lang po sa shower at ang ginamit ko na facial wash ay itong Celetech Gentle Exfoliating Facial Wash from their hydration line. Importante guys na before kayo mag glass skin na makeup look, mag-exfoliate muna kayo ng face, okay? Para na rin maalis guys yung mga dead skin cells na nakasabit dyan sa surface of your skin at medyo mabawas-bawasan instantly yung ating mga blackheads and whiteheads on porous areas. Next guys, mag-toner na po ako at ang gagamitin ko ay itong Claire's Supple Preparation na Facial Toner. So ang ginagawa ng toner guys ay inaalis niya yung mga excess na dirt and soap na hindi natin nabadlawan or hindi kinaya ng ating cleanser. Although guys, mag-iingat din kayo kasi yung ibang mga toners, especially yung mga locally made na mga toners, medyo matataas yung alcohol content. At kapag mataas yung alcohol guys, may tendency na sobrang matuyo yung ating skin. Kaya naman itong gagamitin ko na supple preparation toner from Dear Claire's, konti lang yung alcohol content niya. So hindi siya nakakadry sa skin. Ang ginagawa lang niya guys, is it maintains yung natural pH level natin sa skin. Okay? So nakuha ko to guys from wishtrend.com. Yung links po ay nasa description box below. Definitely kailangan natin ng sunscreen. So this one I got from the brand Ra and Gawuri. So they are a newly launched skincare and cosmetic brand na I believe marami na rin po silang branches. Ililink ko rin yung kanilang link sa description box below. So ito yung kanilang Real Kill 9.9 Sunblock with makeup base. Gustong gusto ko to guys, especially these days, as in lagi ko tong ginagamit kasi meron na siyang SPF 50 PA++++. And aside from that guys, tinatawag din siya as makeup base kasi even though ang taas ng kanyang SPF, it is very lightweight sa skin, making it possible for you to layer it pa with BB cream or foundation. Tapos guys, I like applying this using a foundation brush like this. Para makikita ko talaga na lahat ng areas ng aking skin ay matatakpan ng sunscreen. And kita nyo naman, itong sunscreen na ito is very beneficial. Especially if gusto mong ma-achieve yung glass skin na look. Kasi nag-relieve na siya agad ng very radiant, very supple do we finish. Okay guys, so after nun, before tayo maglagay ng ating pinaka base or foundation or BB cream, magko-conceal muna tayo ng mga creamen, ng mga sugat, ng mga malas dito sa ating face. Okay? Kasi definitely, hindi natin sila kailangan today. So ang gagamitin ko ay itong Etude House na Big Cover Concealer BB. Panalo ito when it comes to coverage. However, yung consistency niya is medyo mabigat. So ang gagawin ko lang ay hindi ko itutodo yung concealer. Definitely, magsus spot concealer lang ako on areas kung saan meron akong nakikita ang mga issues. Okay? Like dito sa under eyes, yung mga maiitim na yan. Sa gilid ng nose at sa mga iba pa nating acne marks. Tapos, i-blend mo lang siya using a brush or mas effective din guys kung finger lang yung gagamitin nyo pero make sure na itong beauty finger para mas less pressure sa face. Tapos guys, another point for this sunscreen, hindi rin siya malagkit sa face, okay? Upon application, sure, meron kang mafe-feel na medyo tackiness, pero on a scale of 1 to 10, siguro 1 lang. Pero ngayon, na nag-set na siya sa aking face, wala nang tackiness at all. Okay guys, 
the ones na matakta nyo na yung mga unnecessary features nyo sa face, magpa-proceed na tayo in applying highlighter, okay? So, pwede naman kayong gumamit ng powder highlighter, pero mas ma-advise ko sa inyo na gumamit ng liquid or cream-based na highlighter. So, ito ay galing sa Face Pop Cosmetics. Ililink ko rin yung kanilang store sa description box. At ang tawag dito ay The Maria Luminous De La Cruz liquid strobe. Perfect lang yung kanyang highlighting or illuminating powers. Hindi naman siya sobrang subtle at hindi rin siya sobrang blinding to the point na hindi na siya mukhang natural. So, ang gagawin ko lang guys ay i-apply siya on areas kung saan usually nag-highlight tayo. Like dito sa aking cheekbones. Like that. Don't say you love me if you don't even know me If you really want me, then give me some time Give me, give me some time Maglalagay din ako guys dito sa Cupid's bow Sa ilalim ng ating kilay At saka sa gilid ng ating temples Also guys, may tip pala ako sa inyo. If ever meron kayong oily skin, especially oily yung T-zone ninyo, huwag nyo munang lalagyan ng liquid highlighter yung nose ninyo. Kasi once na mag-oil up kayo, magsasama-sama na yung mga shimmers, yung mga glitters, and yung oil ninyo. Magmumukha ng tanso, iyang ilong mo. So hinay-hinay lang dyan. Dear Claire's Illuminating Blemish Cream. So, ang keyword dito ay yung word na illuminating, meaning magbibigay siya sa atin ng dewy finish. Tested and proven, gusto ko yung coverage nito, gusto ko yung dewy finish nito. Pero ang pinaka-favorite ko about this is yung kanyang oil control. Kasi definitely, it makes your face dewy at ayun lang. Dewy ka lang throughout the whole day and not oily. Tapos guys, since moisturizing itong Claire's na blemish cream, hindi ko in-encourage na gamitin nyo yung fingers nyo in applying it kasi ang tendency, magsislip and slide lang siya sa skin mo. So, hindi siya didikit at ang mangyayari pa ay madidisrupt niya yung other layers of makeup and skincare products na nilagay natin kanina. So, ang suggestion ko guys ay gumamit kayo ng mga puffs just like this. Dot it all over your face muna. Tapos, tsaka nyo i-push sa skin ninyo yung product. So this way, may iwasan yung slip and slide ng product at saka yung streaky appearance. Tapos, hindi rin madidisrupt yung other layers ng mga products na ginamit natin earlier. Alright guys, so after the base, magpo-proceed na po ako in applying my eyebrows. Tapos, as usual guys, itatop off ko lang yung brows ko with the Maybelline Fashion Bro na ano, Color Drama Mascara. I believe ito yung kanilang lightest shade. Since nasa eye area din naman lang tayo, maglalagay na rin ako ng really quick, really easy. Korean Inspired Eyeshadow. So, sisimulan ko with a glitter cream na pigment from this. Ito yung NYX Glitter Cream Palette. At kukunin ko itong color white para magmukhang basa yung ating eyelid at ternohan niya yung ating glass skin. And then, since naglagay tayo ng cream, it is only proper to set it with powder. So, kukuha ko ng metallic eyeshadow from the My Little Pony X Color Pop na palette. By the way, guys, I got this from Instagram on Instagram. Kung naghahanap kayo ng mga hard-to-find na mga makeup palettes, makeup products, i-check out nyo yung Instagram sa Instagram. So, kukunin ko itong color na to, parang rose gold. Nakipapatong ko siya dito nga sa glitter na cream na nilagay natin. Extend ko na rin guys yung metallic shadow dito sa ating lower lash line. Okay guys, now I will be off camera for a little while. Maglalagay lang po ako ng eyeliner and falsies. Huwag nyo akong mamimiss and I will be right back. Liners and lashes are in. Magpaproceed na ako sa aking mascara. So this one is yung Caradium's collaboration with Puka. I also got this from Ra and Gaburi at first time ko pa lang ito magagamit. Pero for sure, magugustuhan ko to, okay? Gusto ko si Puka even though hindi ko gusto yung Puka. Ang nipis lang ng kanyang wand. So I don't know about you, pero mas madali para sa akin i-manipulate kapag ka manipis lang yung wand ng mascara. Okay. 
So, hindi na po pala tayo magkocontour kasi ang gusto natin ipakita ay yung ating kakinisan at hindi naman yung ating buto. So, wait lang. Meron kasing dumating na bisita. Diyan ka lang. Wait lang. So, guys, kinailangan ko kasi ng friend tonight para hindi naman to isa sa mga gabi na iiyak ako. So, kailangan ko ng support, ha? Sabi ko nga kanina, hindi nyo kailangan ng contour kasi yung skin yung focus natin. Pero, pwede naman kayo maglagay ng blush. Although, guys, ang requirement ko sa inyo ay yung blush na merong shimmer, okay? Kahit powder pa yan or cream, basta may shimmer. So, ito yung e.l.f. All Over Color Stick in the shade Pink Lemonade. Tapos, para mas natural siya, ilalagay ko siya dito, sa mismong apples of my cheeks. Isasama ko na rin yung bridge of my nose. And just blend it really, really well. Okay? So, ayan. Pagka-apply na natin yung blush natin, pwede nyong isipin, guys, na malagkit or mabigat na yung aking face. Kasi kanina pa tayo creams and liquids at hindi tayo nagpa-powder. Pero actually, lahat naman po ng ginamit ko ay very, very lightweight sa skin. Although, kahit na lightweight sila, hindi pa rin natin mag-guarantee na hindi sila mag-freeze, especially if you're going to wear it throughout the day. Okay? Kailangan pa rin natin mag-set. Pero take note, hindi po full face kasi gusto natin i-maintain yung dewy look. At kukuha lang ako ng fluffy blend ending brush. Tapos, isiset natin, guys, yung mga area sa ating face na madaling mag-crease. Okay? Yung madaling bumigay. Katulad dito sa ating under eyes, sa gilid ng nose. Ano ba? At kung saan meron tayong mga wrinkles or folds. Okay? Dito na tayo sa ating lips. Maglalagay lang ako ng lip tint para kung waring wala tayong effort kahit parang ang tagal ko lang nagma-makeup today. Instagram Lip and Chic Roller Tint in the shade Nadine. Iko-concentrate ko siya dito sa may inner part ng aking lips. Tapos, itatop off ko siya with another product from Ra and Go Worry. Ito yung Caradium Gloss Tint in the shade Peach. Para ano na tayo, matchy-matchy, ganun. Glass skin, glass eyes, glass lips. And then for the final step, part 1, magsispray tayo ng setting spray. Okay, so itong setting spray ni L'Oreal Infallible, hindi siya matte finish. Okay, kung gusto nyo ng dewy finish na makeup look, definitely kunin nyo to, itong Infallible Pro Spray and Set. Beneficial itong setting spray na ito kasi ito yung maglalock ng makeup mo kasi nga hindi tayo gumamit ng powder throughout the whole face. So, Kumuha ka ng powder highlighter. So, ito yung Wet n Wild na Mega Glow Highlighting Powder in the shade. Ano nga ba yung shade nito? Precious Petals. Para itop off mo yung mga glow sa face mo. Para wala na silang masabi, ikaw na ang mayaman sa highlight. Sebon. Fais-moi du bien.